中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空，美政客及媒体的歇斯底里令外界咋舌。美方一边频频派先进战机击落不明物体，一边使劲渲染所谓中国间谍威胁，演出拙劣的政治秀。中国外交部十五号表示，中方将对损害中国主权安全的美国实体采取反制措施。外交部还警告，美方行为严重损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力。而美方在一通操作、缺乏证据又大费公帑之后，白宫无奈开始自主降温。外交部发言人汪文斌十五号表示，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件。中方已多次向美方说明情况。然而，美方滥用武力、过度反应、升级事态，并以此为借口非法制裁中国企业和机构，中方对此坚决反对，将依法对损害中国主权安全的有关美国实体采取反制措施。坚决维护国家主权和正当权益。汪文斌指出，美方所作所为严重冲击、损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程，中方对此坚决反对，敦促美方不得采取进一步的行动损害中方利益。不得升级扩大紧张局势。所谓的中国间谍气球引发的妄想症，在美国国内爆发后，据说美国已经向四十个国家的外交官介绍了所谓的威胁。对美国亦步亦趋的日本，马上配合演出。日本防卫省十四号发布推断，称此前三次飞越日本领空的飞行物是中国的侦察气球。对此，汪文斌回应表示，日方在没有确凿证据的情况下捕风捉影，对中国抹黑攻击，我们对此坚决反。对，汪文斌也呼吁日方停止追随美方，搞人为炒作，借题发挥。有关气球的话题持续在国际舆论场燃烧。那今天记者会的一开始，汪文斌宣布了中方将依法反制的消息。今天面对外媒记者穷追不舍的追问，汪文斌多次强调，该事件纯属美方的过度反应、夸大和炒作。那我注意到，自汪文斌两天前透露美方气球曾多次飞入中国领空之后呢，国际媒体高度关注，并且在记者会上要求中方拿出证据。今天汪文斌不仅表示中方已经多次说明，还透露了一个新的细节。汪文斌说。美方气球曾飞越新疆和西藏的上空。那反观美国，美方几天来却以虚假信息为由一笔带过。汪文斌进一步敦促美方做出合理的解释，而中方将保留做出进一步必要反应的权利。中方已经多次澄清，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是由不可抗力导致的意外偶发事件。二月四号，美方不顾中方一再声明和要求，执意对即将离开美国领空的民用飞艇滥用武力，并又在三天内出动战机击落三个不明飞行物，可谓大动干戈。此后又是更多的政治秀。美国国防部发布了七号至十号连续四天在海上打捞中方民用飞艇残。海的照片，并称发现了关键的传感器和电子零部件。画面中能够看到有潜水员参与搜索工作。美国海军卡特霍尔号船坞登陆舰也来到了搜索现场，还有多张气垫船在相关水域协助搜索残骸、装载补给的照片，以及美国军方人员装载残骸的画面。然而，在一通政治秀之后，白宫日前主动给气球事件降温，并将描述从中国间谍气球改为不明飞行物。白宫国家安全委员会发言人约翰·科比十四号表示，根据情报机构和联邦航空管理局的分析，以及军方飞行员对目击的描述，美方的初步评估是，十号至十二号在北美上空出现的三个飞行物与中国的所谓监控计划无关，他们可能与商业或研究实体有关。因此是无害的，但他又找补称，官员们还没能找到并收集这三个物体被击落后的碎片。如果找到并分析了碎片，可能会得出不同的结论。不过，美国和加拿大收集碎片的工作困难重重。科比透露，很多碎片位于偏远地区，而且又有积雪。修伦湖的碎片更是落在了深水区。加拿大皇家骑警称，加拿大和修伦湖的碎片可能永远无法找到，因为它们位置偏远。实际上，对于美国军方声称寻获了中国飞艇的传感器，专家认为气象飞艇升空都要带传感器，这根本无法成为中国飞艇有监控功能的证据。气球升空探空，它肯定要带传感器，它不带传感器，它升空干嘛去？就光一个气球不可能。
啊，你为了收集大气的数据，为了收集可能地面的一些遥感的数据，你肯定要带一些传感器，但是不能认定这个传感器第一就是军用，第二就是针对美国的，因为中国已经明确对外表示它是失控了，所以传感器肯定会有，但是传感器这个是不是军方，是不是军用的，不能以此来做论定。此前有消息称，美军击落的可能是美国的气象气球。对此，科比表示，当局排除了这些物体属于美国政府的可能性。而对于近期为何有多个不明物体被击落，科比解释称，在中国无人飞艇被发现后，美国重新校准了雷达，并探寻到了更多的飞行物体。美方这种对于不明物体一问三不知的含糊态度，引发了美国媒体与舆论的猜疑与炒作。《纽约时报》称之为一个疯狂的周末。拜登政府。承认对这三个物体的疑问多于答案，这在国会议员中引发了新一轮的不满。他们不仅批评回收残骸进度缓慢，还批评政府一开始就不清楚头顶上漂浮的是什么。而为了应对不明飞行物，美方再大动干戈。科比透露，美国总统拜登为研究这些空中物体而成立的跨机构小组，可能会在周末之前就未来如何应对类似事件制定一套标准。美国显然是这个所谓应对过度啊，然后对中国一些栽赃污蔑啊，然后中国外交部也明确表示，中国也保留今后采用相关的相应的处置方法。就是你美国你这么做，如果今后你美国的气球飘到中国境内，那对不起，中国也要同用同样的方式去处置啊。所以美国可能现在也在应对这个事情，他建立这样的规则，但是这样的规则，我觉得光是他本国定是没有用的，他本国定的规则不可能成为全世界的标准。他还是要进行国际的协调合作，而且这种合作是本着和平的方式，不是敌对的方式。美国近期四次打气球，三次动用 F-22 战机，最后一次出动 F-16 战机。美方试图向外界秀肌肉，谁知意外砸到了自己的脚。美国军方十二号出动 F 十六战机，在靠近加拿大边境的修伦湖上空击落一个不明物体。五角大楼在给国会的报告中描述，不明物体被击中后缓缓下落入水。不过，美国有线电视新闻网十三号援引三名知情人士消息爆料 ，F 十六战机发射的第一枚导弹并没有命中目标。F 十六飞行员选择使用了 ARM 九 X 响尾蛇短程导弹，这种导弹能够识别物体和周围区域之间的热成。像对比，目前还不清楚这枚导弹出现了什么情况。十四号，美军最高将领、参谋长联席会议主席马克·米利尴尬地承认 ，F 十六战机发射的第一枚导弹没有击中目标，而是落入水中。呃，我觉得严格说，如果他的空中导弹没有击中目标，对他来说是一个很没面子的事情啊，因为，呃，这么一个严格说又不是一个战斗机的目标，他对你又没有机动，又没有躲避。啊，相当于基本上它固定在那儿，让你打你都打不中，这个里边显示有很多的问题，也可能导弹当时出现了种种一些问题啊，没有锁定或者是全程锁定，最后它就丢失目标了。新民晚报认为，流浪气球意外凸显美国霸权色厉内荏的脆弱本质。长期以来，美国一直以想打谁就打谁，想怎么打就怎么打的军事超级大国形象横行全球，而这种形象配合好莱坞式的相关宣传，构成了。美国军力天下第一，横行无阻的虚假认知。可当流浪气球被西风带到美国上空，美国横行霸道的另一面，出人意料的脆弱与焦虑，瞬间暴露无遗。相比之下，中方无论是前期的信息通报和公开说明，还是对美方过度使用武力之后谴责美方违反国际惯例，并明确声明保留采取对等措施等做法，均堪称负责任大国处置类似突发事件的标准化模板。连续多日的外交部记者会上，发言人针对中国民用无人飞艇误入美领空的意外偶发事件，多次阐明立场。针对美国及北约方面借事件大肆渲染炒作所谓间谍气球，王文斌指出，相关言论纯属恶意臆测、蓄意抹黑。而提到监控监视，美国是当之无愧的全球头号监控国家。美国对别国甚至盟国大搞窃听窃密，都有哪些黑历史？来看看报道。值得注意的是，汪文斌十四号就引述美国政客网站发布的一则消息称，美军方自一九九七年起，先后投入数十亿美元研发高空侦察飞艇。二零二二年，美军方将携带侦察设备的高空气球转为军用，可用于跟踪中国和俄罗斯的高超音速战略巡航导弹。
。深圳卫视注意到，汪文斌提到的这些内容就来自于美国政客网站二月三号发表的一篇文章。该文以“都二零二三年了，军方为什么还会使用间谍气球”为题，介绍美国军方早在一九九六年就开始研发高空侦察飞艇的一项计划。这个名为“联合对地攻击巡航导弹防御高架网状传感器系统”的计划，试图制造一个标准足球场一样长的飞艇，在高空停留三十天。利用所携监控设备探查巡航导弹等。报道称，一九九八年，美国军工企业雷神公司赢得了该合同项目。不过，这项耗资约三十亿美元的项目所研发的间谍飞艇软硬件问题频发，引发多次严重事故。二零一零年，军方的一艘飞艇在风暴中被商业飞艇撞毁。二零一五年，一艘飞艇突然失控飞跑，最终该项目在二零一七年被正式取消。但美国军方并未放弃研发此类间谍装置。报道进而披露，五角大楼2019年又开启一项新计划，准备用携带侦察设备的高空气球来监视毒贩。同年，他们在南达科他州释放了二十五个侦察气球。2022年，美国军方透露，这些气球已转入军事用途，并加大了对该计划的投入。当年七月公布的预算文件显示，此前两年该项目一共花费了三百八十万美元，而军方计划在2023年。花费两千七百一十万美元继续研发间谍气球。按照政客新闻网的说法，五角大楼计划通过这些在十八至二十七千米高空停留的气球执行各种任务，其中的一个亮点就是可能被用来监视、追踪中国和俄罗斯的高超音速战略巡航导弹。复旦大学美国研究中心教授韦宗友对深圳卫视表示，中国外交部发言人汪文斌多次告诫美方切实反攻自省，有着充分的理由。正是因为美国自己干着非法监视别人的事，所以当中国民用无人飞艇因不可抗力误入美国领空时，美国媒体、政客按照固有思维一味炒作中国间谍气球侵犯领空，全然不顾中方对有关情况所做的说明。美方所为就是做贼心虚。所以就是说，美国长期以来就是这么干的，那自然就是说他自己长期这么做，他理所当然的，或者说以君以小人之腹来度这个君子之心，也理所当然的认为，像中国或者他国也是这样做的，说明啊，美国并非像他宣称的那样是气球他国气球侦察的这个受害者。那实际上，长期以来，美国一直是。这个气球利用这个气球对他国进行这个监视或者侦查的一个怎么样的重要的玩家，因为他有这样一个技术，有这个能力，有这样的一个手段，那所以说他利用这个这一次的中国这个气球事件来进行炒作，那可以说是这个贼喊捉贼。包括了对中国进行这个舆论战和认知战的一个重要组成部分。当汪文斌指出美国是当之无愧的全球头号监控国时，他提到，包括欧洲在内的国际社会都有切身体会。据丹麦媒体报道，美国国家安全局曾利用与丹麦情报机构合作的机会，对德国、瑞典、挪威和法国等邻国的政要进行监听活动，其中就包括时任德国总理默克尔。实际上，美国已建立起监控全球的秘密网络，连盟国都不能幸免。二零一三年，美国前防务承包商雇员斯诺登制造的棱镜门事件曝光了美国政府广泛监听国内外电话及互联网通信，在国际上引发轩然大波。维基解密公布的信息显示，其中美国的很多盟国都是受害者。美国国家安全局对希拉克、萨科齐和奥朗德三位法国前总统都进行过监听，以了解他们的。施政纲领和对外政策。时隔八年，就发生了汪文斌所揭露的事件，令美国又陷入窃听风云。二零二一年五月，丹麦媒体曝光了美国国家安全局利用同丹麦情报部门的合作关系，监听包括德国前总理默克尔在内的欧洲国家领导人和高级官员，其中对默克尔的手机监听竟然长达十多年，这再次令欧洲舆论一片哗然。当时，默克尔得知实情后，给时任美国总统奥巴马打电话，指责此举严重背弃信任。此外，汪文斌在十四号的记者会上还揭露，美国中情局自上世纪七十年代起就长期秘密操纵瑞士克里普托 AG 加密设备制造商，对全球多个国家开展监听活动。该公司行销一百二十多国的加密设备，其实一直是美国中情局的窃密机器。深圳卫视注意到，二零二零年初，美国、德国和瑞士三国媒体就在联合调查后发现，美国中央情报局经由瑞士一家加密设备制造商窃取和破译多国加密文件。
，时间持续长达数十年，而且被窃取文件的国家包括美国的盟国。韦宗友对深圳卫视表示，这些实证再次将自诩为网络安全卫士的美国的假面具撕掉，连盟友也不放过，露出全球最大网络黑手的真面目。美国它实际上是这个网络的这个发明者，它是个科技大国，也是个网络强国。那所以说，它利用。他发明的这个互联网，然后呢，再利用网络空间，对他国进行广泛的这个监视，那甚至是窃密或者是这个袭击了，利用他的这个在网络空间的这样一个技术优势，来维护他的美国这个霸权，也就是破坏了网络空间他既有的相关的这个秩序和这个约束，那甚至会加剧网络空间的这种这个军备竞赛，甚至会引发其他国家的反制，甚至是效尤。呃，总体来说，会对网络空间的这个良好的运行呢，造成这个巨大的这个负面影响。相关话题来连线特别评论员陈兵，陈先生您好。美国政府经过评估，认为上周以来被击落的三个不明物体可能为商用，既不是中国的，也不是用来搜集情报的。您是如何看呢？接下来会发生什么？梅西你好，这是美国呢为武力袭击中国民用飞艇的变相认错。也是为编造所谓中国有一支气球舰队的谎言而自我打脸。大家呢可能都知道，在美军呢击落中国民用飞艇以后，中方呢提醒美国呀不要小题大做，反应过度。但是呢，美国不听劝解，马上编造出一个弥天大谎，污蔑中国有个气球舰队在各地各国上空搜集情报，还向四十多个国家呢传播谣言，好像呀中国真有这样的一支气球舰队。那么期间呢，这个美国呀还把。这个中国六个与气球制造有关的企业纳入黑名单。那接下来呢？美国试图证明气球舰队的存在，于是呢，在三天内又击落了三个高空飞行物，其中有一个呢，还是用两枚导弹才打下的，第一枚呢没有击中。要是四个飞行物都是中国的，那就能够坐实了这个气球舰队的存在。但是现在呢，美国公开说与中国无关，也与军事侦察、情报收集无关。可能是良性的这个民用商用飞气球，这就等于承认呀、啊，美国错了，既不存在所谓的气球舰队，也把自己编制的这个鱼龙气球呢给击落了。美国呢对中国的歇斯底里，这个原来呢全是自编自导的谣言和谎言，毫无根据。美国还说呀，后面三个气球呢一时找不到残骸，那么需要花时间去找，去打捞。我看呢这也是这些部。按照美国一贯的做派呢，是不撞南墙不回头，所以呢，他们肯定知道击落的飞行物的确与中国无关，与搜集情报无关，错的呢是美方。那么接下来会怎么办呢？在中美危机得到管控以后，中方呢出手了。今天呢，外交部宣布，鉴于美方滥用武力、过度反应、升级事态，并且以此为借口非法制裁中国企业和机构，中方呢将依法对损害。中国主权安全的有关美国实体采取反制措施，进行对等反制。那么再接下来呢？首先呢，是双方协商制定一套标准，为今后啊应对类似的事态有个操作规程，不能呢让美国乱来。美国总统呢已经成立了一个跨机构的小组。二是美方呢得向中国移交被击落的民用飞艇残骸。三呢是中美协商解除制裁与反制裁措施。争取呢，为各自企业的发展不再设限，这呢是需要一定的时间，但是中美关系呢会缓和下来，而中方理性管控危机的做法也将得到更多国家的点赞。中国外交部发言人指责美国是当之无愧的全球头号监控国家，一些网友也用“黑客帝国”来比喻美国的各类监控和情报搜集，这究竟是怎么回事？这中国人呢、啊，本来是很温和，也知道。美国呀，各式各样的侦查行为和情报搜集，只是呢不说破而已。现在呢，这老美太过分了，针对气球事件居然蓄意抹黑中国，编造出这个气球舰队这样的弥天大谎。那么中国呢，也得说道说道，你美国干的糗事，让世界知道呀，你美国呢才是当之无愧的全球头号监控国家。那么包括在气球领域，美国军方呢是最早使用气球当武器的，自从一九九七年起呀，更是。先后投入数十亿美元研发高空侦察飞飞艇。去年呢，这个美国军方呢，用高空侦察气球来跟踪中国和俄罗斯的这个高超音速导弹。可以说呀，美国凭借其科技能力呢，从天上到地面再到水下，布满了监控和侦察网。
，从微信监控、电子侦察机到电话监视、网络监视，再到电子侦察船监视、海底电缆监视，可谓呢是无奇不有。那么对于中国呢，美国去年一年经舰机抵近侦察就高达六百五十七架次，还发生过一些大事儿。你比如说，这个二零零一年呢，南海撞击事件；去年九月份，对西北工业大学进行大规模的网络袭击，用了四十多种网络武器。而对于世界各国呢，美国的监控无孔不入，包括呢对自己的盟友和公民都加以监视。那最有名的呢，就是南京门事件。揭露美国国安局啊，监听法国总统、德国总理，收集数亿美国人的隐私数据。美国国安局呢，还要谷歌、这个雅虎、微软、苹果、脸书、油管等互联网公司呢，交出代码，从而呢窃取用户通讯记录、搜集情报。对蒙古和本国公民尚且如此，那么对世卫战略竞争对手的中俄呢，就更不在话下了。可以说呀。美国对别人的指控，自己呢几乎全部都干过。现在呢，我们也不妨借气球事件来启迪一下美国，看看他们呢是怎样监视世界各国的。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日本媒体爆料称，日本政府基本决定同美国签订协议，以2023年的预算采购约500枚最新型号战斧巡航导弹。十四号，日本防卫相滨田敬一进一步证实，不是分批购买，而是一次性完成。战斧导弹射程最大可达两千五百千米，将是日本拥有的射程最远的导弹。日本共同社十三号报道称，日本二零二三年度政府预算案中已列入两千一百一十三亿日元，约合人民币一百零九亿元，用于采购战斧导弹。计划采购的战斧导弹可以从海上自卫队宙斯盾舰上发射，也是美海军正在使用的最新型号。本次采购的战斧导弹预计将在二零二六年度起列装自卫队。日方还考虑同美方磋商能否将部署时间提前。关于采购数量，日本政府以所谓会暴露底牌为由不予公布。但日本共同社以一名不愿公开姓名的官员为消息源报道称，这一数量最多可能达五百枚。日本朝日新闻援引防卫省相关人士的消息称，搭载战斧的宙斯盾舰所需的改装费将纳入二零二四年度的预算案中。共同社称，考虑到中国及朝鲜在所谓快速增强军备，日本政府认为分年度采购会导致应对滞后。因此，将加紧配备。分析指，这一说法是日本为军事正常化、为在地区安全事态中采取进攻性战略而找的托词和借口。日本自卫队原本其实没有这样的一个武器系统，因为原本自卫队它的设定来讲是要防卫日本的本土，所以它不要不能够主动的对外有一个攻击性。但是战斧巡航飞弹，因为它的射程可以一千到两千公里。所以相对来讲，会赋予日本自卫队来讲这种长城的一个打击能力。那另外来讲，就是说，呃，也让日本自卫队拥有这方面呃武器的一个主动性。也就说，我不再是被动的防守，而是说我当我认为，呃，敌方有威胁的时候，那我可能会可以直接。攻击它的目标。值得注意的是，日本想买战斧导弹由来已久，但美国此前都没有同意。实际上，美军十分倚重这款导弹。以色列曾以答应撤出戈兰高地为条件求购，都遭美军拒绝。日媒曝光，二零一三年，时任日本首相安倍晋三领导内阁修订防卫计划大纲时，就曾悄悄试探购买战斧的可能性。时任美国总统奥巴马担心过度刺激中韩等日本邻国，予以否决。二零一七年，日本再度借半岛局势紧张求购战斧，并展开了磋商，但美方又以担忧导弹机密外泄为由，再度婉拒。受和平宪法专守防卫原则的制约，日本自卫队目前装备的导弹射程普遍在一百五到两百公里，能够满足日本国土防卫及周边领海地区的自卫需求。但战斧的射程最大可达两千五百千米，根据弹头不同，重量介于三百千克到四百五十千克之间。战斧的编号名称为 BGM 幺零九巡航导弹，由美国海军司令部和通用动力公司联合研制。以发起先发制人的打击为设计目标，从上世纪七十年代开始装备，现在已经升级到第五代，据称有一定的智能功能，在实验中曾命中过移动的金属箱。日本求购的就是最新型号。
，战斧拥有射程远、体积小、重量轻、突防能力较强的特点，擅长以大杀伤力攻击各种固定目标，包括在极危险情况下对敌方的防空系统和通讯设施进行攻击。这款导弹最大的特点之一是可以适配于多种发射平台，包括战略轰炸机、卡车、驱逐舰、潜艇等，通用性强，有陆基型、潜射型、空射型和舰载型四个基本型号。冷战时期，战斧巡航导弹被美国国防部认定是核武库的第四根支架。多年来，美军使用它搭载常规弹头，多次用于实战，实施对高价值目标的打击。综合命中率是百分之八十五。由于战斧低空飞行不易被雷达捕捉，二零一七年美国在攻打叙利亚时曾一次性发射五十九枚。实际上，战斧的陆基发射型号受到中导条约限制，因此研发出来后，美军很快就将其销毁，但相关技术被保存下来。美国退出中导条约后，首先恢复的就是战斧的量产。随着美国印太战略的实施，战斧也成为美军一体化威慑的重要武器，逐渐放松对印太核心盟友的出口限制。例如，去年九月成立的美英澳奥库斯联盟，主要目的是向澳大利亚转让核潜艇技术，而澳军核潜艇计划配备的正是战斧。在奥库斯成立之后仅一个月，日本媒体也曝光了日本正在与美国谈判购买战斧的消息，并称相关谈判进展十分迅速，已经到了最后阶段，可见美方的迫切。按照日本防卫省的导弹三步走计划，购买战斧是第一步，接下来是升级国产的十二式地对舰导弹，将其射程增加到一千公里左右。这实际上是新开发了一款中程导弹，计划于二零二六年开始部署。最后一步则是部署高超音速武器，导弹三步走就是为了允许日本拥有所谓的对敌基地反击能力。为此，岸田政府已经公布了五年内将防卫预算翻番的计划。二零二三财年，日本防卫预算将首次突破六万亿日元。据二零二二年全球火力指数等国际机构的排名，日本自卫队综合实力位居全球第五。随着未来五年防卫费实现翻倍，日本军费开支将进一步上升到全球第三位。此外，日本还积极参与美方的小圈子政治，配合美国印太战略拉帮结派，搞阵营对抗。日本是今年七国集团轮值主席国，日本政府宣称正在就应对中国发展进行七国集团峰会的主题协调。二零二三年刚开年，日本首相安田文雄就相继访问七国集团成员中的五个国家，安保防务合作是他重点推动的外交议题。除了将美日同盟提升到历史上的最高水平，还与英国军方签署了互惠准入协定等，允许双方军队进入对方国家部署。值得警惕的是，日本还在台海和南海问题上小动作不断。就在本月九号，安田文雄与到访的菲律宾总统马克思举行会谈，双方就安保和经济达成一揽子协议。日方承诺将在两个年度内向菲提供六千亿日元的援助。还有报道称，日本有意与菲律宾签署访问部队协议，以寻求把日本自卫队部署在菲律宾的军事基地。我相信，在美国的授意之下，那日本也把曾经有把这个新的。巡逻艇这个送给菲律宾，那另外还有像他有把海上自卫队的这个 T C 九零的螺旋桨加人机，那除役的那租借给菲律宾当做巡逻机，那他也希望说拉拢东南亚的国家，那我利用在武器装备提供上面来讲，跟其他方面的强化关系。在曝光美国政府策划炸毁北溪管道，却被美国政府和主流媒体不约而同的故意无视之后，美国资深调查记者西摩·赫什日前接受了一家网络博客的音频采访，公开详述他那篇爆炸性文章的细节。他表示，找到北溪管道被炸背后的真相并不难，美国的做法是一种犯罪。Well, blowing up your allies, your allies' critical infrastructure. I mean, oh, but they didn't see it that way. They saw the oil. They saw the gas coming from Russia into. All I can tell you is is that he saw that gas as a weapon because as long as Russia was selling that much gas, they thought Russia could would weaponize it. 
。二月八号，赫什在其博客文章中援引匿名知情人士的话说：“由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的北溪管道被炸毁，是美国和挪威军方在拜登的授意下策划实施的。”文章称，二零二二年六月，北约举行波罗的海行动年度军事演习期间，美海军潜水员在北溪管道上安放远程遥控炸弹。同年九月六号，挪威军机投下声呐浮标引爆炸弹，破坏了北溪。一和北溪二四条管线中的三条。按照赫什的说法，拜登在同其国安团队进行九个多月高度机密的反复辩论之后，决定破坏北溪管道。辩论的主要焦点并不在于是否实施破坏。而在于如何不留下指向美方的证据。拜登随后授权总统国家安全事务助理沙利文组建一个跨部门工作组，制定了相关计划。在赫什爆炸性的消息曝光后，美国和挪威矢口否认。俄总统新闻秘书佩斯科夫则回应称，对北溪管道的袭击是非常危险的先例。实际上，早在去年二月，拜登本人就曾对北溪管道发出过死亡威胁。If、uh, if Russia invades,、uh, that means Tanks or troops crossing the、uh, the, the border of Ukraine、uh, again, then、uh, there will be、uh, we there will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. He has a news conference in February in the White House, and he's and he's they're all talking about you know, we're going to stop this gas.、Yeah. They're not going to get you know、uh, Russia. We will not let Russia.、Uh, if Russia attacks, we will not let them. Will not let Russian gas keep on coming, and、right. we will do this. And he was asked, "What do you mean?" Well, we know how to do it. We will get、right. it done.、Right. Schultz said nothing. 当时，一名美国记者在发布会上问舒尔茨，他承诺与美方采取相同措施惩罚俄罗斯，是否意味着终止北溪二？德国总理舒尔茨当时回应称：“我们行动一致，我们绝对团结，不会采取不同措施。”赫什认为，舒尔茨在得知美国炸毁北溪的打算后，并没有明确反对，立场表达非常模糊。赫什表示，拜登最后决定实施炸毁北溪的计划，是因为德国对俄罗斯的态度有摇摆不定的迹象，美方担心德国会破坏欧盟对俄制裁，因此，虽然明知炸毁北溪天然气管道将对欧洲能源供应产生。恶劣影响，但拜登仍下达了命令。赫什说，美国总统宁愿让德国挨冻，也不愿德国停止支持乌克兰。The fear was Biden wants this war. I mean, don't don't ask me why presidents want war. I think it's good for their ratings. 对于有美国舆论质疑其消息来源，赫什说，他所爆料的消息并不难找到，因为整个国际管道行业都知道谁做了什么。实际上，保护消息源是新闻业的惯例。美国水门事件的爆料人直到三十三年之后才曝光身份，但美国人对水门事件的报道的真实性毫不怀疑。Let me just say something to you. This isn't a hard story to find. I'll tell you why. There's a something called the pipeline industry. There's an industry that makes people make American companies involved. They build pipelines around the world. We know what happened. They know who did what. 他的这种爆炸并不是完全摧毁了整个管道，他可能是一种威慑，或者是一种警告。那么从美国的角度来讲，是要对俄罗斯啊发出这个严重的警告。那么当然，呃，更主要的是，呃，也对欧盟发出某种程度的警告，就是要避免俄欧之间因为能源也要走得太近。但实际上，我们看到现在欧盟已经几乎呃完全可以做到呃。呃，不严重的依赖俄罗斯的能源供应了啊。那么欧盟能做到这一点的话，其实也说明啊，这条管道其实它能够发挥的作用啊，并不是呃、啊、人们最初想象的那么大。赫什的猛料爆出后不久，迅速引起俄罗斯和欧洲多国媒体的关注，但美国主流媒体却集体噤声。赫什也提到了这一现象，并指一些媒体拒绝报道他的爆料内容，原因是他们认为我写的内容支持俄罗斯。还有针对他的人质疑，现年八十五岁的赫什曾供职于《纽约时报》和《纽约客周刊》，多次揭露美军丑闻。赫什指出，在报道俄乌冲突问题上，《华盛顿邮报》、美国有线电视、新闻网等媒体纷纷为白宫做掩护。他曾任职的《纽约时报》也站队，这令他感到吃惊。
北溪管道被炸酿成历史上最大的单一温室气体泄漏事件，加速全球气候变暖。外交部发言人汪文斌在十四号的记者会上也质疑，为什么一些一贯标榜自由、专业、公正的媒体对北溪管线遇袭的最新调查报告等事件鲜有提及？他说，这种情况已经不是第一次了，美方应当向世界做出负责任的交代。北溪天然气管线是重大跨国基础设施，有关爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境产生重大负面影响。如果美国知名调查记者核实的调查报道属实，袭击是美方实施的，这是不可接受的，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界。做出负责任的交代。赫什表示，尽管可能没有相应的法律规定蓄意炸毁管道是犯罪行为，但有很多法律规定了相关赔偿义务。他引述瑞士一家公司的数据称，北溪管道的修复预计要花费十五亿美元。Now, and there's no law on the books that says deliberately blowing up a pipeline is a crime because that has never wow. been considered. Uh, right. But it's certainly a lot of law about keep damages if you damage a pipeline. You know, and this is a pipeline that's probably going to cost. Oh、uh, yes,、yep. uh, this is called. I,、uh, I guess you could, you know, shooting off your left foot. Yep. You know,、mm-hmm. uh, for no reason whatsoever. Yes, we shot ourselves in the foot. Yes,、mm-hmm. it's stupid beyond belief. Yes,、uh, it's a criminal.、Uh, I, I would think that it's, it's certainly.、Um, Uh, uh, unquestionably, uh, uh, a wonderful degree of stupidity at,、yeah. at the White House. Ah,、uh, we're going to consider, ah, who will practice such a civil liability? Who will enforce such a law? So, international law is more than the cooperation of each country. Ah, it's also the common obligation of each country. Ah, of course, ah, there is a separation between the sovereign country and the sovereign country. Ah, but we know that in reality, it's very difficult to have a sovereign country. 啊，会行使这种制裁的能力来对待美国，现实上来讲是非常困难的。截至目前，美西方国家在此问题上并没有进一步的回应。只有北约秘书长斯托尔滕贝格十三号说，北约将成立一个新的协调机构，以应对海底基础设施面临的威胁。而进一步措施将定于今年七月在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会上敲定。爆炸以来啊，啊，这个调查就一直在持续啊，但是现在也没有任何一个官方的结果公布出来，呃，再加上北约最近的一系列的表态啊。呃，其实可以想象，这里面可能确实存在着很多呃非常敏感的一些信息，可能迟迟导致不能够有正式的这个结果公布出来。呃，我觉得这个状态可能会一直持续下去，有可能会成为一种，呃，我们说一种这个无头案啊啊，最后可能会不了了之。相关话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生您好。美国资深调查记者西摩·赫什爆料说，美国和挪威军方炸毁了北溪天然气管道，这一爆料引起了多方关注。您是如何看？西摩·赫什的爆料还是很有爆炸性的。其实呢，在去年北溪管道爆炸之后，就有不少的分析，大家也在猜测是何人所为。但是当时俄乌冲突正处于重要的转折点，再加上呢，北溪管道并没有处于运营的状态。这件事情呢，就慢慢被淡忘了。西摩赫什的爆料呢，让这一事件再次进入公共媒体的视野。尤其是西摩赫什有比较辉煌的历史，曾经揭露美军在越南美莱村屠杀，获得过普利策奖。无疑呢，这些光环增加了人们对这一爆料的关注度。当然呢，爆料也遇到了一些质疑。核心的一点就是作者的信源以及证据是什么。西摩赫什最近接受媒体采访的时候做出了回应，但对于信源和证据还是没有给出有力的说法。这种大爆料呢，很难有清晰的信息的来源。为了保护爆料人呢，作者也不能透露太多的信息。至于说证据呢，赫什更多的是在暗示，或者说是认为这是圈子里面很容易就能想到的事情。除此之外呢，西蒙赫什回应的另外两个焦点是他自己的同行的冷漠，因为这一大爆料之后呢，美国的主流媒体几乎没有做出报道或者转发。西蒙赫什认为这些媒体是在给拜登政府打掩护，包括他曾经的老东家《纽约时报》。另外一个焦点呢，就是美国政府的决策非常的愚蠢，是对盟国的经济战。西蒙赫什的爆料以及回应被美国政府完全否认。如果没有后续媒体以及社会团体的跟进，这一爆料可能很快会被不断涌现的消息所掩盖。在殖民时代成名的赫什遇到的最大的挑战就是社交媒体时代注意力稀缺的问题。
。社交媒体时代最大的特征呢，是立场和观点压倒了信息本身。此外呢，基于自己的立场和判断而形成了不同的受众的群体。前几年，慕尼黑安全会议就提出了“后真相”这个概念。现在，北溪天然气管道到底是谁炸的，很难有真相，至少是比较公认的真相。这些真相呢，可能需要未来的历史学家来揭秘了。等到美国和北约的文件解密之后，或许会有一个比较完整的轮廓。当然呢，这一事件也有可能成为悬案。就像现在依然沉迷的一些事件，比如说肯尼迪之死等等。除了对这一爆料本身关注之外呢，我想还有一个问题需要关注，那就是这一爆料基本上不会影响俄乌冲突的进程，甚至对美欧关系呢也没有造成什么直接的影响和冲击。实际上呢，在去年九月，北溪天然气管道已经不是焦点了。在二零二二年二月二十四日。俄乌冲突爆发之前呢，北溪管道一直是美国的心病，从特朗普到拜登都将其视为美国的战略威胁，因为这条管道连接了俄罗斯与欧盟，尤其是德俄关系的纽带。在俄乌冲突爆发之后呢，欧洲的能源去俄化速度加快，不到一年时间，俄罗斯的能源基本上退出了欧洲市场。什么时候重启北溪天然气管道，就变成了一个问题。慕尼黑安全会议即将召开，俄乌冲突是这一会议的重要议题。那您对此有何观察？慕尼黑安全会议即将开幕，德国媒体比较了一年之间德林斯基总统的变化，并且说明这其实呢，也是欧洲国际形势变化的一个符号。相比于一年前，今年慕尼黑安全会议似乎少了一些不确定性。从慕尼黑安全会议发布的年度报告来看，俄乌冲突被定义为俄罗斯对基于规则的国际秩序的攻击，而慕安会的主席霍伊斯根就认为，战争可能还会持续下去，只要俄军还能取得进展，俄罗斯就不会停下来，即便签署了停战协议，也很难回到和平。慕安会的基调也反映了欧美的基本的态度。尤其是此前的欧盟峰会以及乌克兰国防联络小组会议，基本确定了对乌克兰近乎无限的支持，直到乌克兰恢复主权和领土完整，援助乌克兰的联盟已经扩大到五十四个成员，而对乌克兰的援助的武器也有大幅度的升级。此外呢，有些国家开始培训乌克兰战斗机飞行员。可以预料呢，对乌克兰的军事援助还会升级。在欧美的支持之下，乌克兰发动春季攻势是可能的。俄乌冲突是慕尼黑安全会议的重点问题，也是不确定性最小的议题。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。